hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes, sentí en usuario un equipo dispuesto a darme servicio, así me sentí en usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, cuentas con nosotros. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Pintor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Felices tardes para usted sobre todo. Hoy es la premier. Sí, hoy es la premier. Finalmente de... llega sí. el día. Por fin. Por fin. Nunca mejor dicho, no. por fin. <risa> por fin. Tú no sabes el trabajo que cuesta llegar a la premier. No, no, no lo sé, pero me lo imagino. No, y salir de la premier imagino. tampoco sabes el trabajo que cuesta. <risa> bueno, para eso tienes a Shandy. Apache, el equipito. Ah, el equipito ahí el fajado equipito. en la oficina, sí, sí, volviéndote sí. un poco loco, pero ya llegó el día. Sí. Hoy es el día de la premier de Mañana No Te Olvides, hoy la verán pues todos los inversionistas por primera vez, la verán los miembros de la prensa, los verán todos nuestros amigos que han estado empujando la, la promoción, patrocinadores, eh, los actores también la van a ver por primera vez y ya el jueves estarán todos los cines del país para que todo el público vaya. Recuerden que es una peliculita. Eh, con la que nosotros pretendemos hacer un poquito reflexionar sobre el tema de la integración de las personas con condiciones especiales, sobre todo nuestros envejecientes y los niños pues con todo tipo de condición especial y que la recaudación de esa taquilla va en un 100% de todo lo que le correspondía a nuestra empresa productora pues para la fundación Yo También Puedo, que es una fundación que trabaja con estos niños que tienen condiciones especiales, pero a través del arte, de la música, del teatro, del baile de todo eso, a partir del día 5 que es el jueves que viene, ya lo saben y a ver si esta semana traigo por aquí a alguno de nuestros actores ¿eh? para que compartan con ustedes y que le cuenten además la experiencia de todo esto, ¿qué les parece? Totalmente de acuerdo Bueno, vamos entonces a entrar en el lunes Viene el lunes Viene el lunes Lunes movidito ¿eh? Bueno, vámonos con una reunión que hay justamente hoy Ajá. Sí. Día de reuniones. En el PLD, el oh. Partido de la Liberación Dominicana afronta este lunes uno de sus más importantes retos, que es decidir la línea con la que orientará a sus legisladores en lo que respecta al tipo de padrón a utilizar en las primarias. Ay, pero esto es una falta de respeto. ¿Cómo me ponen esto a mí en este guión? ¿Cómo dice que el PLD le va a decir a sus legisladores? Los legisladores no son para el pueblo. Ay, se rió. Ok. Ok. Con postura. Con el Partido de la Liberación Dominicana afronta este lunes uno uh -huh. de sus más importantes retos, que es decidir la línea que orientará a sus legisladores, que a su vez los votó el pueblo en las urnas, en lo que respecta al tipo de padrón que van a utilizar en sus primarias para que finalmente, tú ve, por fin, también, se pueda aprobar la ley de partidos te estaba quejando de la premier. Tú te uh -huh. estaba quejando. Pues mira. Sí, organizar eso de Esta ser peliculita tiene 20 años de espera. Sí, imagínate. 20 años de espera. La ley de partidos, tras el sueño de 20 años, espera por ser aprobada. En la reunión del comité político convocada para esta noche, la unidad del PLD podría ser lesionada. 
<coughs> otra vez. Si no se logra un consenso respecto a ese tema, ¿qué mantiene divididos a los seguidores? ¿Adivinen de quién? Bueno, de los dos. Danilo Medina. Y Leonel Fernández. Le van a decir las dos en punto. Ok. El debate ha tomado un tono de relevo nacional al punto de que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, se ha erigido como uno de los voceros de las primarias simultáneas con padrón abierto. Que yo lo dije, necesito que me lo expliquen como si yo fuera alemana para yo entenderlo. Lo que pasa es que no te lo van a poder explicar sin despegarse de los intereses partidarios que tienen. Ah, pues entonces ahí hay un problema. No te lo van a poder explicar. Yo, yo, eso es yo, conveniencia. Alba Ruiz, no entiendo cuál es la razón, el motivo, beneficio de unas abiertas en estas condiciones. No, ¿Cuál es, es el afán que hay? No, no, oye, nadie lo va a entender no a no ser que te digan es porque nos conviene a nosotros por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, bajo ese esquema no lo es que te lo van a explicar. Porque lo otro es... Y lógico, yo no entiendo por qué eh, gente que no tiene absolutamente nada que ver con ningún partido y con ninguna de las ideologías y principios de un partido político debe de ir a votar por integrantes de ese partido político. Porque es que es como hasta un absurdo. O sea, ya no, no estoy hablando de que vaya un miembro de otro partido, que también lo hacen, ¿eh? que también es más absurdo todavía. O sea, es absurdo que vaya gente a votar por miembros de un partido si tú no tienes nada que ver. Es más absurdo todavía que miembro de otro partido vaya a votar en otro partido. Eso es como que yo abra la junta de vecinos de mi casa para que decidan de qué color yo la quiero pintar. Es más o menos parecido. Por eso que nada más, a no ser que tú quieras, por algún motivo, que en tu casa se hagan todas las fiestas. Porque yo voy a decidir... Porque te conviene. Que otra gente... Bueno, el debate, como decía, ha tomado ribetes eh, nacionales. Se ha criticado que en el PLD menos del 1% de los empadronados está entre 18 y 24 años, aunque los jóvenes son el 20.9% de la población. Hay que ver qué se ha hecho para atraer a esa población. Peralta insistió en que los partidos no tienen capacidad de organizar las primarias porque las élites carecen de credibilidad, ya que representan grupos de interés. Algo que fue tomado como un ataque directo al presidente del partido, Leonel Fernández. Los danilistas dominan ampliamente el comité político del PLD, pues cuentan con el respaldo de 25 de los 35 miembros de ese órgano partidista. Entonces, ¿qué tú crees que se va a aprobar? Yo no quisiera creer. ¿Tú qué crees? A ver. Yo no quisiera creer Justo. que el comité político a ver. va a votar en contra sí. de su militancia. No Porque al final... ¿Qué dice la militancia? ¿Que ¿Para qué son las abiertas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón pero, qué, de ser...? ¿Pero por qué te consta que la militancia dice eso? Porque no es... Pero tú como militante de algún partido quisieras que alguien de fuera viniera no a votar en tu partido. No, pero hasta no. ahora esa militancia ha sido con ese padrón. Y alguien ha protestado hasta ahora. Yo aclaro una cosa. Yo estoy de acuerdo con ese padrón cerrado. Yo estoy de acuerdo... Cueste lo que cueste, porque entonces ¿Por sale que, que mi querido profesor y amigo Castaño Guzmán y diga que no, que cuesta una millonada, que sean simultáneas, con parrón, padrón cerrado y verificado por la Junta. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso sería, ahora, eso sería claro. lo más transparente de todo, porque nada más votan los miembros claro. de cada partido. De cada por partido, su partido, por su ya, partido. Ya. Entonces tú después... Pero eso además es ilógico que tú, que no estás en ningún partido, claro. porque estás en otro partido, vayas a votar a un partido con que no te identificas absolutamente para nada. nada. Para si nada. Usted quiere, a no ser que quieras joder la paciencia, si usted quiere, así. claro, si usted quiere que los jóvenes se integren, si lo, que los jóvenes se integren a su partido y a posiciones en el partido, como dice eh, el ala eh, morada que, a, que apoya las... Eh, abiertas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta es la oportunidad. El padrón está mal. Eh, tiene, está Oye, contaminado. Con, Límpienlo, con entren a los jóvenes, cierren el padrón y vayan a elecciones. Con 25 miembros en el comité político queriendo comerse sala del pollo, vas a ver tú eh, lo que nos queda a los demás. Mira, lo que pasa es que se está apostando a algo y en el análisis a, a mi querido profesor Franklin Almeida hoy le faltó eso. Le faltó. ¿Qué dijo Franklin? Bueno, Franklin habla de toda esta historia uh -huh. y dijo que al final 
El tema de eh, la ley de partido y este punto de las primarias a lo interno es un asunto meramente político que si fuera gubernamental se discutía en palacio pero como es político hay que verse las caras en el comité político buscando un punto intermedio respetándose entre todos pero son 25 contra 10 bueno, o sea no hay punto intermedio que valga dice, eso es un erizo en el traje de baño y él lo dice, él Ay, dice qué, ¿qué pasa que eh, si se imponen por la fuerza ellos terminarán diciendo que eh, le doblaron el pulso a Lionel y entonces y dirán ellos por mí claro no no pero él dice la demás la gente coño la doblaron el pulso a Lionel perdió a Lionel dentro del partido no sé qué y Franklin dice que al final esa propuesta como ley debe ser refrendada en el Congreso y para que sea refrendada en el Congreso se necesitan las dos terceras partes de la Cámara para ser aprobada y el partido no las tiene entonces y ahí es donde viene la eh, ingenuidad de mi querido profesor dice entonces quien pierde al final es Danilo es lo que pero no... qué pasa pero si ya usaron el Congreso claro, de otra manera anterior, ahí le faltó en el análisis la parte oh, de se la le por... falla la memoria que lo que pasó bueno, con lo de la reelección ahí le falta en el análisis la parte de la corporación peledeísta que habla hoy Adriano, saludo. Gracias. Eh, Adriano Miguel en el, en el periódico Diario Libre. La parte empresarial que tiene el partido eh, y corporativa, que entonces comprarán esa aprobación en el Congreso. Porque si compraron una reelección, lo dije entonces y lo digo ahora, me parece que fue un error la reelección. ¿Qué cuesta comprar a los a los, a los votos que faltan. Ya, no se compra, que a lo mejor dicen, no se compra. Ve, ok, ¿qué les cuesta ellos convencer? Convencer eh, a mí, a mí, amigablemente, eh, eh, con ciertas eh, cosas, a eh, los votos que faltan para llegar a la otra semana. No falta, eso no es nada. Ya lo han demostrado. Entonces, eh, yo me, a mí me parece que el argumento de que con el voto abierto se garantizan los jóvenes es muy aéreo es. muy muy endeble a mí me muy, un disparate Pero... un disparate eh, Ay, y se, violín, sí música lindo. con violín y segundo que eh, el padrón abierto eh, sea la opción a mí me parece que en estos tiempos se necesita se necesita eh, organizar, dar un ejemplo desde la política. Cada día vamos más hacia atrás en el mundo. Es porque también hay miedo a descubrir cuántos votantes reales ¿eh? pueden eh, ir a las urnas en unas, en unas primarias cerradas. Pero es que eso no importa, porque al final, mira, cuando lleguen las elecciones del 20, el que sea del PRD <coughs> o del PRM o el del Partido Reformista, él está solo consigo en la, en la urna y vota por quien le dé la gana, aunque no sea de su partido. Pero eso no le da derecho a que en las primarias del partido venga a votar, él quiera. venga a votar viniendo de los reformistas dentro del PLD para escoger el candidato del PLD. Pero eso es un absurdo, es que eso no amerita no, eso no, análisis eso es un ninguno. Eso es un acomodo. No, pero ahora yo te digo una cosa, porque falta la otra parte del análisis. ¿El acomodo para qué? O sea... ¿A quién? ¿Y para quién? <risa> sí, mi vida querida, ¿qué tú quieres? Agüita, que yo me va a traer agua. Un bonito todo. Me, óyeme una cosa. ¿Por cuál es el interés si Danilo no se puede reelegir? Pero es que si se pudiera reelegir el que hiciera las elecciones que en las primarias con voto cerrado, es porque no se puede reelegir que las quiera abiertas. Para que no gane Leonel. Claro. ¿O no? ¿Qué pensabas? No, no, pero estoy pensando después. En si la, él en se pudiese reelegir. reelegir, a él le interesaban cerradas, para que nadie le vaya a meter la cuchara, pero como no él no es, lo que le interesa quizá es meter la cuchara, yeah. que otro la metan. Ya. Yeah. 
que yo no, no encuentro otra lectura. O sea, una persona con, con dos dedos de frente no puede... O sea, hacerlo abierto le frena el paso a Lionel. Yo creo que sí. Pero es que eso tampoco es seguro. Porque tú no crees que del ala de Lionel pueden buscar a los que están fuera del PLD, <risa> pagarles también, porque no es, no es, no es, no es, es, es una cosa no quita la otra, pagarles también para que vayan a votar por él en la primaria sí. del partido. Todos pueden hacer lo mismo. Ah, entonces, Va a depender claro. de quién tenga más power en la cartera. No, el, el gobierno. Entonces ya me estás volviendo, estamos volviendo a la fase 1. Ya, está bien. Bien. Creo, eh, yo así como especulando, como, especu como buen gallego, ya. esa es la conclusión a la que yo llego. Y... Sin nadie haberme explicado nada, ¿eh? Claro. Ah, ¿no? Alguien me dijo que tú eras el que habías hecho el guión de esa película. No, porque no. Porque va no. para un melodrama grande. No, no, yo tengo otro melodrama en cartel pronto, pero no es ese. No es ese. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver qué opina ya. la gente para que no se quede entre ¿Qué, le, ¿Qué le vas a preguntar? A ver. No, eso mismo. Padrón abierto o padrón sí, sí. cerrado. Dentro de la ley de partido que hoy propone. Porque estamos hablando del PLD. Del PLD. Y a un PRD, M, perdón. ¿Qué le interesa? No, bueno, el PRM ya decidió que fuera padrón cerrado. Ajá. Ya lo decidió. Y el PRD, PRD decidió que fuera padrón cerrado simultánea y solamente en cuatro partidos. Sí, pero el PRD tose al lado de un poquito fuerte y se vira para el otro lado. Ah, bueno, sí, no, ya, pero pero ya acaba de depositarlo en la Junta. Ya, el, ya, ya no puede ya, ya eso no puede echar para atrás. Bueno. Ya tiene que ser así. Entonces, eh, ¿Y el reformista? El único? No, el reformista cerrado también. ¿Y entonces quién se va a virar en el Congreso? Los que le paguen. De esos que va... Espera, 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 porque entonces me lo estás poniendo más difícil. Pero Pinky. O sea, los del PRD, los del PRM, el Partido sí. Reformista, todos dicen... Simultáneas Cerrado. y cerradas. Hey. Y el PLD podría ser que diga abiertas. abiertas. Y después, claro, irían al, al Congreso, Congreso para buscar las dos terceras partes para... que valide eso. Exacto. Y tú... Pero en el Congreso están los otros que dijeron que cerradas. Teóricamente, en el Congreso no podrían aprobar eso. Pero lo van a aprobar porque le van a meter una cosita, un emponcito. Lo van a convencer. Esto está para cerrarlo, ¿eh? Pero... Eh, persuadirlo con unos mártires con bucle y una para cosa. Eh, claro, pero espérate, vamos a ver qué opina la vale, gente vale. para que no se quede con nosotros, porque nosotros somos la gente de, de los que saben de política de verdad, están del lado allá de esta línea. 809-5410-957-1809-200-0957 desde cualquier punto del país sin cargos. Llámenos, llámenos a esto, no tiene nombre. Primarias abiertas o cerrada, la mayoría de los partidos pide cerrada el PLD hoy hoy está en su camino crucial, decide hoy en el comité político si van abiertas o van cerradas, usted qué opina ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Sí, tú sí eres un hombre torto. Es verdad. Ah, no, buenas tardes. Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado. Tú sabes, no se mueve. Esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! Hey. 809-541-0957 y sin cargos, 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Y ahora, las preguntas del verdugo. Las preguntas del verdugo. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigos. Y hey, Hurtado Ruiz, muy buenas tardes, bienvenido. Saludos para ustedes, al país y al mundo. Eh, señores, eh, Cavada y amigos, sí. yo considero que la primaria de los partidos eh, deberían ser cerradas eh, para que voten nada más los militantes de esos partidos. 
Y yo quisiera como el partido más viejo de todos, este partido volviera a recuperar su imperio. Un partido que trajo la democracia al país. Y por transferencia entre unos y otros, hoy están divididos, que es el Partido Revolucionario Dominicano. O sea que ese, ese partido fue fundado en Cuba en 1939. Ajá y uno de sus fundadores fue el profesor Juan Bosch. Entonces, ese partido no puede estar eh, eh, enredado en otro partido. Eh, eh, ese partido necesita re, eh, recobrar su imperio, y yo, yo estoy de acuerdo, yo, yo, a partir de las próximas elecciones, o ya hacer un militante activo de ese partido. Déjelo ahí. Gracias, Aló, buenas tardes. <risa> primarias abiertas o cerradas buenas tardes cabada buenas tardes a todos, ¿cómo están? más bien que un loco, ¿y usted? bien, gracias a Dios, feliz abreo mire señores, verdaderamente que creo que los partidos políticos es como si fuera una gran familia los que deciden son la familia pero ahora, a los políticos que verdaderamente sembraron tempestades en los pueblos, en sus comunidades no le interesa eh, que, sea cerra eh, que sea cerrada a ellos no les gusta que sea totalmente abierta pero, sin embargo, la situación de que Danilo Medina tiene mayoría en el Comité Político, pero también tiene mayoría en el Congreso Nacional. O sea, que será abierta. Ya, déjelo ahí. <risa> una, de, una cosa es la teoría y, y otra, otra cosa, cosa es la práctica. práctica. Aló, buenas Aló. tardes. Buenas tardes, queridísimos. Saludos para todos. Gracias. Eh, eh, mira, yo tengo dos puntos. Vamos. Eh, el primero es, eh, el punto que yo manejo es un punto de un acuerdo que hay entre Danilo y Hipólito. ¿Cómo? El acuerdo entre ellos, el acuerdo entre ellos es primarias abiertas para no dejar pasar ni a Lionel ni a Margarita. Ojo con eso. Ah. Y el otro, punto que yo, el otro punto que yo manejo es el siguiente. Para la democracia lo conveniente sería la primaria cerrada. ¿Por qué? Sería una fiesta del pueblo ver que en unas primarias gane cualquier partido, cualquier partido, que uno tenga más votos que otro. Y lo rico de eso sería ver el proceso del día de las primarias al día de las elecciones, cómo un partido conquista la cantidad de votantes que significarían el triunfo para las elecciones. Eso es lo que ellos no están mirando, que ahí es que está la riqueza de, de los partidos ver cómo ellos conquistan a esas personas que necesitan para ganar unas elecciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a lo mejor entiendo por qué el PRM entonces las quiere cerradas. Sí. sí. Porque quedan así muy bien, para de cara cerrado. para afuera, ¡Fu! y sin embargo después la realidad es abierta, y ahí hacen el jueguito todos juntos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, cabala. Sí, bienvenido a la radio. Bien. Padrón cerrado. Padrón cerrado. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Roberto? Pinky, miren. Muy buenas. Por, por salud del sistema de partidos, eh, cerrada. Cerrada. ¿Y qué es eso de que las decisiones del país se tengan en un comité político? También. Yo eso solo lo he visto en régimen socialista, mi hermano. <risa> ay, ay, ay. Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Buenas, bienvenido a la radio. Eh... Yo pienso que si hoy el PRD no existe, es gracias a esa primaria donde Miguel Valga tuvo la posibilidad de haberla ganado, aunque hoy es el patito feo, pero el PLD, sabiendo que el candidato Hipólito Mejía era más fácil de vencer, le impuso al PRD a Hipólito Mejía. ¿Qué sucedió? Bueno, el hombre, faltando tres meses, ustedes que son gente que también informado, sí. le llevaba más de 15 puntos a Danilo Medina. Pero la, Leonel Fernández, Así fue. que sabía que ese candidato se podía vencer, uh -huh. simplemente lo que hizo fue, escogió ese candidato. Y hoy, el PRD es lo que, gracias a Hipólito Mejía, que se pre, lo, lo escogió, claro, el PLD, porque era el candidato que podía vencer. Hoy se le echa la culpa solo a Miguel Vargas. Y entonces, por eso es que deben ser cerradas, para que no le impongan candidato a los otros partidos, que ellos entiendan que pueden vencer en las finales. 
Ya. Dos ¿Entendí? últimas llamadas. ¿Entendiste ahora? Ahora sí. Él lo explicó bien. Muy bien. Y tocó un tema para refrescar la memoria, por aquello de memoria contra el olvido. Sí. La diferencia entre Danilo e Hipólito en noviembre del 2000, Ay, sí, 2011. Señor. Es que ellos van a aplicar lo que ya les funcionó. ¿Viste que funcionó aquella vez? Vamos a hacerlo Vamos, otra vez. claro. Nadie se arriesgue en ah. política. Dos últimas llamadas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, gente? Muy bien, gracias a Dios. Habla Junior de Nueva York. Cuénteme, Oye, Junior, ¿cómo va todo? Dos puntos. Eso para mí es un tema que no tiene discusión. En cualquier eh, mente lógica se entendería es que es cerrado el parón, ¿verdad? No sé para en, qué se discute ahora. En cualquier democracia entiendo, eso no se discute. Se, esa, ahora, lo que yo entiendo son dos cosas. La primera... Se está discutiendo y a la vez se está dejando fuera muchísimos puntos muy importantes de la ley que ni se están hablando. Y segundo, quizá al PLD, una una parte del PLD no le conviene desenmascarar la realidad de su padrón. Uh -huh. Porque ellos han vendido que tienen un padrón de, dos, de, de, de 10 millones de gente. Ahora, si ellos organizan eso, se pueden topar con números que quizá ellos saben que hay, pero que nosotros no, no lo sabemos. Pudiera uh -huh. ser también eso. Bueno. Pues déjelo ahí. Última llamada. Buenas tardes. Ah, sí, buenas. Buenas tardes. Bienvenido a la radio. Gracias. Aunque yo no estoy inscrito en ningún partido, prefiero la primaria abierta, uh -huh. porque me da la oportunidad de yo elegir al candidato de que me guste. Eso coarta el derecho que tienen todos los que no estamos inscritos, que somos más que los que están inscritos, eh, para elegir, señores, es un absurdo limitar eh, con las primarias cerradas. Gracias. Bueno, él dice que como él no está inscrito en ningún partido, o sea, no tiene militancia política, eh, sin embargo, quiere elegir dentro de los partidos. No, pero es que no puede. No puede Porque votar. si usted quiere, pues usted puede ir a votar en las elecciones sí, presidenciales. Si no, vaya a militar el partido. Si, que es obligado. Con lo que eso implica. O sea, en las elecciones generales, eh, por constitución, usted debe ir a votar. Deja Ahora, los partidos si usted decidió no militar, ¿por, ¿Por qué quiere votar? ¿Por qué quiere votar a lo interno de cualquier partido? Pero además, nadie quiere ir a votar eh, el que no esté inscrito en el, el Partido Socialista Verde. No, todo el mundo quiere ir donde hay grasa. ¿eh? Entonces, no vaya... Usted no tiene por qué meterse en la vida partidaria de ningún partido. Bueno, espera, explícame lo de que no hay grasa. O sea, que los partidos para que vayan a votar a otro partido, para que vengan a votar a este, repartiría... Hay una grasita. Incentivarían. Hay una grasita. Como debe de ser, como corresponde, que no tiene nombre. El diputado, bueno, yo entré ganando... Los diputados ganaban 1.750 pesos. 1.175 pesos. Hasta el decán aumentó el salario, empezó a mejorar las condiciones. Y cuando yo salí, ocho años después, el salario de un diputado eran 11.000 pesos. 11.000 pesos. Éramos millonarios. Ahora, los periodistas de aquel entonces... Eh, el partido se quedaba con el 30% antes de que llegara a los bolsillos de la fil del, de, del, diputado. del diputado. Los locales que están ahí en la independencia, dos de ellos fueron construidos con los sueldos de los diputados que tenía el PLD. Y qué orgullo tenemos nosotros de haber contribuido a eso, porque hacíamos el trabajo pensando en el partido. O sea, nunca se nos ocurrió salir a hacernos promoción personal ni individual. Nos promocionaba el trabajo político que hacíamos. Yo era dirigente social. El otro Sus valores. Claro. Entonces, por eso sí ha diferido. Porque ahora la gente, yo no sé cómo invierte tanto en algo que va a ganar tan poco. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre.
ya estamos activos en Dominicana. Banco Múltiple Activo se mueve a la misma velocidad que tu ritmo de trabajo diario, dándote soluciones financieras ágiles y competitivas, con menos trámites y papeleo. Ven a conocer esta nueva opción y ahorra tu valioso tiempo. Dinos qué necesitas. Estamos para escucharte. Búscanos en www.bancoactivo.com.do y en nuestras redes sociales. Banco Activo. Se mueve contigo. Este año, cuando escuches la ambulancia, ven a Jumbo. Tendremos precios tan bajos que te dará el patatús. Hasta el 14 de octubre. Jumbo, lo máximo. Ay, pero no te pongas así, cármate. Esto no tiene nombre. Sabes que es progresar, es construir un futuro mejor, es superación, es trabajo, es educación y capacitación, es salud y tecnología, es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad, el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana Y progresando con solidaridad Siéntete libre por 12 meses con Infinity Llegó el momento de que marques la diferencia Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 Y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12 Con la cual pagas las cuotas que elijas Libre de intereses durante los primeros 12 meses Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados Con tasas de 4.95% en dólares Para más información, contáctanos al 809-227-5400 Infinity, Empower the Drive Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del patio Fuera del patio es la noticia fuera del patio el día después de la consulta independentista de Cataluña suspendida por el Tribunal Constitucional de España ha arrancado con la declaración de la Comisión Europea en la que más allá de volver a señalar que es un asunto interno ha criticado la acción de la policía y de la Guardia Civil la violencia nunca puede ser un instrumento político la generalidad que ha elevado a 893 el número de personas que necesitaron asistencia sanitaria tras las largas eh, cargas policiales, está dispuesta a declarar la independencia en los próximos días, creo que tiene 48 horas para hacerlo, cuando tengan los resultados definitivos del referéndum. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha reclamado la retirada de la Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña. Para mañana martes está convocado un paro general en protesta por las cargas policiales. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha iniciado esta tarde una ronda con el PSOE y Ciudadanos para abordar la crisis. Vamos, vamos a analizar desde nuestra perspectiva este proceso. Eh, sería muy bueno, primero, explicar qué es Cataluña, ¿Qué, ¿Qué implica dentro de eh, España 
dentro de España, ¿eh? porque hoy puede ser Cataluña, mañana es el País Vasco, mañana puede ser Galicia. Galicia eh, ¿qué, ¿Qué es España? ¿Cómo está conformado lo que conocemos hoy? ¿Cómo llegamos a ese punto? Eh, ¿Qué significado la monarquía dentro de ese país que son varias varios países en su momento y hoy es. Eh, es otra otra cosa hoy lo analizamos esto hay que dejárselo a José Enrique Pintor Pinky no, no, y a no, no, un no. invitado a un invitado muy especial un jurista experto en el tema geopolítico y relaciones internacionales Emil Chireno H bienvenido Gracias, un placer. bienvenido bienvenido a este magazine que no tiene nombre eh, aplausos para mí <risa> hablemos un poquito de esto yo, yo voy a hacer un pequeño contexto histórico, que tampoco soy... Yo lo que me sé es lo que nos enseñan a todos en el, en el colegio, eh, que es muy amplio, pero tampoco ah, vale la pena profundizar, para que la gente lo sí. entienda. Eh, España eran reinos. Exacto. El reino de Castilla, de Aragón, tal, cuando se casan eh, los reyes católicos, Isabel y Fernanda, se unifica, se crea el reino de España, y eh, a partir de ahí se instaura pues prácticamente una monarquía en todo el territorio de la península ibérica, que está formada por diferentes regiones. Hubo un momento en que pasamos por una república, luego vino la dictadura eh, franquista y con la de, al fin de la dictadura franquista se produjo, eh, se efectuó una especie como de transición que el mismo Franco la inteligentemente la provocó eh, para que tan pronto él se muriera, tomara, volviera al poder el, el monarca, que en ese momento era el rey eh, Juan Carlos, y a partir de ahí se votó, se elaboró una constitución, recuerdo que le tocó al partido de la UCD, Unión de Centro Democrático, que era el presidente Adolfo Suárez, claro. que, que luego lo nombraron incluso marqués de no sé qué cosa y tal, porque manejó la transición, fue prácticamente un partido que después desapareció, y ahí se elaboró lo que era la constitución, que ya tenía implícita la creación de las diferentes comunidades autónomas, que es lo que tiene España, Andalucía, eh, Castilla León, pues... Cataluña, eh, Asturias, Galicia, etcétera, etcétera. Ahora, una preguntita ahí, eh, hasta ese punto. ¿ya? Son comunidades autónomas, dejan de ser regiones. Ajá, para convertirse en comunidades autónomas dentro del reino de España. Exacto. Ahora, sí. todas están regidas por una sola constitución. ¿eh? La constitución española. La constitución española. Ahora, ¿qué implica ser autónomo? Dentro de esa constitución y dentro de ese reino de España. Bueno, tienen un propio, una propia asignación presupuestaria, uh -huh. ¿eh? que depende de la misma recaudación que tenga esa comunidad autónoma, más los aportes de las otras comunidades autónomas, o sea, es, un, es una cosa porcentual. O sea, vamos, vamos por partes. El gobierno español, a la hora de presupuestar su año fiscal, asigna una partida desde el gobierno central a cada comunidad y otra partida la tiene que gestionar la misma, aquí, la misma, la misma comunidad. comunidad autónoma Exacto. Bien, seguimos. tiene eh, su, su, propia, propia, su propia policía, tiene su propio gobierno y votan por sus presidentes y tiene sus representantes en el parlamento gallego o catalán o, o de Euskadi, tiene sus propios representantes de sus propios partidos y hay partidos que nada más son de esas comunidades autónomas que no participan muchas veces en las, las, elecciones, en las elecciones generales de hecho sí pueden participar ¿Eh? Pero tú como no sabes de qué va el Partido Nacionalista Catalán e -I -O, pues tú no, no, no subrayas esa, ese voto, esa sino que tú te concentras. Hay elecciones generales donde todos los españoles votan para seleccionar a sus representantes en el gobierno español y están las elecciones autonómicas, que suelen ser, a veces las ponen en la misma fecha para facilitar que la gente eh, vote y otras veces las han puesto en fechas completamente distintas. Y la gente vota por el candidato a presidente, por el parlamento, por los diputados y de todo. De su autonomía. De su autonomía. Entonces tienen una autonomía a nivel de justicia, tienen una autonomía a nivel de, de economía, porque tienen su propio presupuesto, una autonomía a nivel de policía, tienen todo. Eso es eh, cómo funciona más o menos la parte... Ahora, ¿por qué quieren salirse del reino de España? En el caso de... Yo el por qué no te lo voy a explicar muy bien, pero te puedo decir que hay tres regiones que siempre han sido las más nacionalistas dentro de lo que es España. Siempre ha sido, primero, Euskadi, uh -huh. el País claro, Vasco, el país vasco. Eh, que de entrada yo te podría decir que casi todos los vascos son nacionalistas, luego están los extremadamente nacionalistas y los más 
eh, los menos eh, radicales, ahí hubo incluso la famosa ETA político-militar, claro. un grupo terrorista que pretendía conseguir la independencia de España por las, eh, armas. Por las armas, que hace no hace tanto depusieron las armas claro. y decidieron acogerse a la, a la lucha política, claro. eh, y eh, luego está Galicia, que tiene también una historia de nacionalismo muy fuerte, y está Cataluña, que arrastra una lucha nacionalista prácticamente desde la Primera República, donde fue duramente golpeado ese sentimiento nacionalista, fue también golpeadísimo y anulado prácticamente con la, con la dictadura franquista, y luego volvió a resurgir todo este nacionalismo con el, el sentimiento autónomo al crearse las comunidades autónomas. O sea, hay un caldo de cultivo anterior, lo digo, eh, antes ya de darle la palabra a, a Emil, porque si uno hace cierta comparación, eh, por ejemplo, eh, con lo que ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, uh, después del triunfo de la Revolución de Octubre en el año 10, del siglo pasado, 17. del 17 del siglo pasado, eh, que, bueno, yo creo que bajo un criterio a largo plazo era conveniente que se mantuvieran por la relación que había, porque en una había mucho frío, un gasoducto pasaba por un otro, el otro tenía el gas, bueno, una serie de, de vínculos que se armaban, pero de la manera en que se hizo, así como se llevó el socialismo y el comunismo a otros países como Polonia, Checoslovaquia, etcétera, después del 89, todo el mundo dijo, no, 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 espérate, sáquenme de aquí, yo no quiero ser más de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, Lenin, Stalin, sáquenme de aquí, yo quiero ser yo, Uzbekistán, Sachikistán, eh, 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 todo el mundo solo, aparte, quiero ser independiente, todavía hay una discusión con Crimea, y, y Ucrania, bien. Hay otro punto que hay que dejar muy claro para entenderlo. Uh -huh. España es un reino. Uh -huh. ¿Mm? O sea, hay que entender todo esto de las comunidades autónomas y el gobierno español, pero hay que entender que nuestro pasaporte y nuestro carnet de identidad dice reino de España. Exacto. Es un reino donde todavía hay un rey, y yo creo que todos ustedes pueden acordarse o lo pueden buscar en internet, la gente más joven, eh, cuando se produjo el golpe, el intento de golpe fallido del 23F, sí. ¿eh? El que paró, y ya estábamos en una transición democrática, ah, donde ya había partidos, ya había un gobierno, ya había un parlamento, y precisamente se estaba debatiendo en ese momento, era el debate en las Cortes Nacionales, eh, sobre la evaluación de la gestión, se produjo un grupo de Estado y quien paró eso fue el rey. Así es. O sea, el, fue el, rey el que se casó ah, con la gloria. Sí. Eh. El rey ah, claro. tiene un poder, que muchos dicen, no, no, es que es un adorno. Bueno, sí, eh, ahora mismo, en el pleno siglo XXI, puede ser... Un adorno, pero todavía en esta crisis que hubo electoral, donde España no tuvo un, un gobierno, o sea que no lograron formar gobierno hasta muchos meses después, tuvimos casi un año, un año casi. ¿eh? sin gobierno, había reuniones constantes de todos los partidos con el rey y el rey exigiendo, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, esto no puede seguir, pónganse de acuerdo, el rey, quieras o no quieras, tiene algún tipo de incidencia. Eso hay que tenerlo presente a la hora de entablar también esta discusión. Claro. O sea, no es que mañana vamos a deshacer las cortes y todo eso. No, no. ¿Qué hacemos con la monarquía? Claro. Que al final es el dueño de. Esto es un reino. Exacto. ¿Qué pasó ayer en no, so, no solo el dueño, y muchas gracias, sino también el que tiene la legitimidad de fungir de, de conciliador. Porque ese fue, el, ese fue el rol que jugó primordialmente Juan Carlos cuando decidió no apoyar el golpe. O sea, los españoles, por más que le critiquen a la monarquía que es un adorno, que es innecesaria en el siglo XXI y todo lo que, que usted es muy quiera, costosa. hay que reconocer que por lo menos está abstraída del debate político y no se le puede hacer la objeción al momento de intentar conciliar entre los distintos nacionalismos que si lo que si de Galicia que si de Cataluña no se le puede hacer la, la misma objeción que se le haría al político de turno porque se está por encima de hay otro hay y otro eso punto ayuda en un país donde hay tanta tensión y tantos nacionalismos hay otro punto sí. importante que todo el mundo lo tiene que saber porque decía no no vamos a tirar los tanques a la calle vamos a tirar la, los militares a la calle que vaya la legión sí. el jefe de las fuerzas armadas en es España el, rey. el máximo jefe claro. de las fuerzas armadas, y a todos los que responden todos los coroneles, general, el ejército no mueve un tanque, un vehículo, si el rey no quiere. Claro, claro. Pues él tiene que decir, va eso o no va. Por eso se paró el golpe de Estado. El golpe de Estado en el 23F, ¿por qué se paró? Fue única y exclusivamente porque todos los generales, todas las autoridades militares, pensaban que eso lo apoyaba el rey. Uh -huh. Y el rey estaba aislado en el Palacio de la Moncloa. Y el rey se tuvo que pasar la noche, que fue la noche más larga del rey, le sí. llaman así, llamando a todos los militares diciendo, no estoy en eso de ponga las armas, no estoy en eso de ponga las armas, no estoy en eso de ponga las armas. Y lo que querían los golpistas eran 
agarrar al rey para decir, ya esto es nuestro. Claro. Eso no pasó claro. nunca, y por eso cuando el rey sale en televisión diciendo que lograron filmar eso, llevarlo a la televisión y pasarlo por la televisión española sí. sin que los golpistas pudieran, porque tenían la televisión Controlado. tomada por las armas. Claro. Uh -huh. Cuando lograron poner eso al aire, que fue uno de los mayores retos periodísticos de la historia, fue que se cayó el golpe. Claro. Porque todos los otros golpistas que no tenían comunicación con el rey y no sabían, vieron al rey diciendo, yo no apoyo esto. Digo, pero aquí... Pero las órdenes a mí me venían del rey, me estaban diciendo que el rey me apoyaba, y ahí fue donde depusieron y se empezaron a entregar todos y el golpe fracasó. Por tener esa legitimidad a la que te decía... Ahora, una pregunta. Así como una generación en su momento, vayamos antes, en la Primera República, decidió que todos formaran parte del, del reino. Vino la dictadura. Después... Eh, Franco que encaminó aquello, todo lo que ha contado Pinky, el rey y todo, y decidieron que continuara el reino y que esa generación que ya mucho ni existe si esta generación actual así como aquella decidió que formara parte, quisiera que no formara parte, ¿por qué no? Bueno, Pregunto ese, yo... ese es otro de los puntos importantes, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Porque todas las personas que ahora tienen 22 años, 23, 18 y de ahí para abajo, uh -huh. han sido educado, educados en, una, en un sentimiento nacionalista en Cataluña. Igual que los jóvenes todos en Galicia, ya hablan todos gallego y en Euskadi, hablan, la gente te habla, pero en Cataluña más todavía, tienen un sentimiento nacionalista eh, catalán por encima del nacionalismo español. español. Uh -huh. Y eso incide mucho en lo que ha pasado este, este fin de semana. Y el tema de los aportes económicos, que del inmejorable eh, resumen histórico que hiciste, Pinky, hay que agregar algo. Señores, Cataluña es muy rica. Sí, claro. El 18% del PIB español es Cataluña. 18%. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Bueno, el, eso, la, eso, la, la no, digo, eso es lo que ellos dicen para argumentarlo que no tienen por qué estar soportando la carga económica del resto de España, de Andalucía, que es lo más pobre, por ejemplo, uh -huh. eh, cuando ellos podrían ser millonarios. Pero eso es como decir aquí, por ejemplo, que Punta Cana sea una mañana independiente. Se, saquen la cabeza y espere, espere, que por aquí entra el turismo, a nosotros tenemos el 14, el 15 o el 20 del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, ¿por qué vamos a estar viviendo mal y llevándose dinero para el resto de España? No, nosotros queremos independizar. No, y también, ellos no lo dicen, ellos se benefician de bienes comunes eh, que son propios del Estado español, como por ejemplo el acceso al mercado europeo. Claro. O sea, todo, todo, todo el costo que le, ha, que le ha significado a España, todas las reformas necesarias para ser un miembro de la Unión Europea, es algo que beneficia mucho a los productores de, de bienes en, 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 allá en Cataluña. O sea que, independientemente Independientemente, aunque ellos aporten mucho, y es un tema válido, es cierto que, que, que es una sí, de las regiones. Es una de, hecho, de la realidad. Según los números que vi, la, la comunidad de Madrid y Cataluña son las dos que más aportan. Sí. Esas dos son casi el 37% de la economía de España, solas. Entonces, ellas sí, dos. ellas dos. Ciertamente es una zona rica. Sin embargo, eso no es un argumento suficiente. Y si nos vamos a la óptica del derecho internacional, ahora que tú mencionabas ahorita, eh, Roberto, si se puede o no se puede, si sí, si, si no. Hay, hay dos principios que chocan y que están en la Carta de las Naciones Unidas, que es el principio de integridad territorial del Estado. O sea, tenemos que respetar el territorio del Estado y el principio de autodeterminación de los pueblos. El principio de autodeterminación de los pueblos es el que usualmente usan los nacionalistas y los independentistas para decir, oye, yo tengo un derecho, si tengo claro. un pueblo, si tengo una cultura, si tengo una tradición, si tengo un Estado que funciona, a tener mis aspiraciones. Claro. Sin embargo, eso ha primado en la práctica el de integridad territorial por una razón muy sencilla y es de corte geopolítico. Si nosotros abrimos la puerta a todos los nacionalismos, no solamente españoles, sino en otros lugares del mundo, a que comiencen a hacer referéndum para tratar de separarse del Estado eh, madre o padre, ¿qué va a pasar con el Estado-Nación como lo conocemos ahora? Probablemente se, se, se desaparezca. No, mi casa va a ser ¿verdad? un país. Exactamente. Entonces sí, es, un tema, eso es un tema muy complicado. Hay que, hay que tomarlo eso con muchas pinzas. Y con Cataluña hay otro tema que es incluso más fuerte. Históricamente no hay un consenso sobre el hecho de si Cataluña fue en algún momento verdaderamente independiente. Oh, claro. No hay un consenso histórico. Los historiadores chocan con esto. Dicen, bueno, eran tenían un, un, un principado, como lo era Castilla, como lo era Aragón. Sin embargo, no podemos decir que fueron en ningún momento un Estado independiente. Entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que usted fue y que quiere volver a ser. Usted nunca fue. Usted siempre fue parte de algo más grande que usted, que era España. Ahora, eh, para que la gente entienda eh, por qué llegamos hasta aquí. Ayer, ayer eh, estaba convocado el pueblo catalán para ir a las urnas a participar de un referéndum y responder a una sola pregunta. ¿Usted está de acuerdo eh, con que eh, independizarnos? Más o menos, más o menos la, la pregunta. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que había que responder. ¿Era legal convocar el referéndum? No. ¿Por qué? Porque el Tribunal eh, Constitucional Español, la, la Corte Suprema, ya había dicho que esa consulta no era legal. 
porque contravenía las disposiciones de la Constitución de España. Entonces no era legal. Ahora, el manejo que le dio Rajoy, y es una, es una crítica muy personal mía, claro. fue fa fatal. O sea, ¿Qué los debió dos, haber hecho Rajoy? Son, para mí son dos vergüenzas. El, dos push, vergüenzas. el Puigdemont, por un ah, lado, ajá. y Rajoy. Rajoy, porque naturalmente yo creo que tú simplemente pudiste haber optado por ignorar. Sí. Y no tener esta imagen de todos estos policías cargando contra la gente en todos los medios televisivos del mundo. La misma comunidad europea, el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, que dijo, yo apoyo que en España se hagan las cosas conforme a la ley. Sin embargo, yo no puedo apoyar el uso de la violencia en claro. ningún sentido. O sea, que el manejo político de Rajoy fue funesto. Pero el otro, el presidente de la Generalitat, el Puigdemont, lo que está es aprovechando el momento con una agenda xenófoba, divisionista y evidentemente... Y exponiendo a su pueblo a lo de ayer. Claro. claro. Y exponía, pero para mí es muy personal. Claro. Eso para mí es muy, muy irresponsable. Cuando, como, como, como político, tú tienes la, la capacidad de avivar los ánimos. Movilizar Y gente. hacer que personas puedan herirse. Tú tienes que pensar tus decisiones. A veces el, el la, la, yo creo que hay, hay que sacrificarse y lo que uno quiere lograr si tú tienes una posición de poder no necesariamente es lo que hay que hacer porque el costo puede que sea muy alto yo creo que el costo que pagaron los catalanes fue muy alto con lo que hizo este señor en mi opinión ahora eh, ¿por qué por ejemplo España en el caso digo eh, evaluando opciones y bajaderos a esto el propio Rajoy ayer cuando habló ante la prensa dijo que que bueno, que había que ir al diálogo y uh -huh. de hecho se está yendo al diálogo, no sé pero qué. Pero no lo hizo antes. Bueno, bueno eso, que... eso que dijo Rajoy lo dijeron lo todos, antes. lo dijo Ciudadanos, lo sí. dijo el PSOE, lo, lo dijo Podemos, lo dijo Podemos. ¿Eh? Ya. Pues todos castigaron la actitud del gobierno que fue verdadera nefasta, como o sea, sí. verdaderamente nefasta, como tú decías, debieron de haber hecho cosas incluso previas al referéndum porque sabían claro. que el referéndum estaba ahí desde hacía semanas. Claro. Hicieron algunos eh, apresamientos, hacía como 15 días, pero todavía pudieron haber hecho algo más para pararlo a tiempo. No lo hicieron, pero lo de la policía fue nefasto. También hay que saber que la policía española tiene fama de ser bestial. Sí. O sea, todas las movilizaciones siempre terminan de esa manera que vimos ayer, y grandes policía, o pequeñas. Y los mozos no hicieron caso tampoco, ¿eh? se criticó mucho la policía catalana, que en muchísimas ocasiones le dijeron, vayan, si es en un centro de votación y se hacían los locos. Claro. Entonces pues vino la policía, eh, la Guardia Civil, como le dicen sí. ustedes, y ya ahí se puso fuera. Muy raro es ver, eh, es normal que los que actúen sea la Policía Nacional, claro. que digo, tienen fama de ser puras bestias, sí. todos. O sea, mira que a, a pesar... Pero ver actuar a la Guardia Civil es muy raro. ¿Cuál es la, la diferencia entre la Guardia Civil y la Policía Nacional? La Guardia Civil es un cuerpo militar. Militar. Netamente militar. Es, forma parte de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional no es necesariamente militar. Claro. Son civiles que estudian la carrera de policía para ser policías, pero no tienen claro. un régimen militar. Ahora, el bajadero a esto, porque si se está convocando a diálogo y se está hablando y vamos a ver caso ya más de la viejita con sangre y todo eso, porque también se explota esa parte ¿ok? Eh, ¿cuál sería la solución? si uno lo que quieren es no estar en el reino de España, vuelvo y lo cito no quiero estar en el reino de España y los otros dicen, ustedes tienen que estar porque la constitución lo manda y no son mayoría tampoco no Exacto. son mayoría tampoco, los catalanes que votaron a favor de la independencia no son mayoría Estaban convocados, censo de la estaban convocados, ¿cuántos? ¿Siete millones? El, el, no, el censo que tiene la Generalitat eran cinco millones y pico. Exacto, y fueron dos millones. Dos, dos millones de los que votaron, sí. Ya. Que pues habría que ver si votaron. O sea, porque, porque son unas elecciones sin sí, censos. Sí. Ahora, ahora, ¿cuál sería la solución? A mí me parece, antes de que hable el español, a mí me parece que más de lo mismo. Porque lo, el grado de autonomía que tienen las regiones autónomas en España, Cataluña es una de ellas, en unas comparaciones que estuve yo viendo, por ejemplo, con los estados federales alemanes, Ajá. es casi igual o superior en ciertos aspectos. O sea, el gobierno español le ha dado a las regiones autónomas un grado impresionante para estándares internacionales de autonomía. Entonces, si te hemos dado tanta autonomía y eso no es suficiente, yo no veo otra salida. No veo otra salida. Ya. Yo no veo otra salida. Incluso, eh, no sé si se ha comparado algo. Yo pensando, mm. antes de que Pinky diga su opinión, por ejemplo, eh, Estados Unidos es un estado que... Federal. Con, con un estado. estado federal, como lo es México también, que tiene sus propias... Y, y por eso hay leyes federales y leyes estatales y hay lugares, por eso ustedes ve que hay, hay lugares en los Estados Unidos, estados en los Estados Unidos, que está la pena de muerte y en otros no. O sea, tienen un nivel de autonomía para ciertos temas. Yo no sé, en el grado de, de autonomía comparado con Cataluña, si, 
mayor Cataluña. En Estados Unidos ningún estado se puede hacer, por ejemplo, ahora mismo, y eso es un debate que, que ha llegado incluso a la, está por llegar a la Suprema, el tema del idioma. Busca un, busca un estado en Estados Unidos que haya dicho, no, el inglés ya no es mi idioma oficial, yo quiero que sea el español. A pesar de que haya estados que tienen una gran cantidad de o sea, claro, hispanohablantes. De hispanohablantes. Sí, no va a pasar. Y los catalanes, pregúntale. Tienen sus propias escuelas con, su, con catalán, o sea, tienen muchísimas cosas que los estados, incluso los estados norteamericanos no tienen. Entonces, no, no es cierto que el problema de para mí, de Cataluña, es de dar más autonomía, porque ya han dado bastante autonomía. Una salida que algunos plantean, y yo francamente tendría que analizarla mejor antes de, de apoyarla, es la de la futura creación de un Estado federal, o sea, copiando el ejemplo norteamericano claro. en cuanto a la estructura, sí. eh, pero dándole supuestamente otras autonomías en áreas, por ejemplo, que por ahora yo no creo que se la den nunca, defensa. ¿Cómo tú vas a permitir ah. un, un país que tiene los nacionalismos tan crispados sí. como España? Que, que las regiones autónomas no. Pues ese es el fin. Pero, Pero lo, lo, en Estados lo que Unidos lo tiene. No, no, hay por un, ejemplo, hay, el presidente no catalán. Hay estados claro que, que tienen no. su propia política exterior, por llamarle de alguna manera, eh, y por eso tú ves que se hacen acuerdos entre el estado de la Florida y, y algo aquí, o, pero todo a un nivel, nunca se decide no, política exterior. Exacto, a nivel municipal. Exacto, es una cosa muy... Pero nadie tiene allí otro secretario de Estado para decidir quién va a la ONU ni nada de eso por, por Alabama. No, nada no, de no. eso. Nada el de presidente eso. de la Generalitat pidió que sacaran del territorio catalán a la Policía Nacional. ¿Quién? O sea, es como... como ¿Y quién se van a quedar? Los mozos que a la primera se viran. ¿Qué claro, son los mozos? Explíquenle a la gente. Los mozos son la policía mozos autonómica eh, catalana. O sea, el país... Eh, Cataluña tiene su propia policía. Sí, claro. ¿Mm? Como el resto de los estados autónomos. ¿no? Como el resto de las comunidades, de las autónomas. comunidades autónomas. Una policía especializada. Es una policía especializada que conoce las leyes de Cataluña y, 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 y tiene... Eh, tiene autoridad para esa comunidad autónoma. Bueno, se quedarían los mozos que, eh, que se viraron a la primera de cambio, dependiendo de si le conviene o no le conviene. Claro. O sea, es, tú, tú, yo, yo tengo una pregunta prospectiva, porque a mí me llama mucho la atención esta opinión de los españoles en ese sentido. Si quien está en el poder no es Rajoy, las cosas llegan a donde llegaron. ¿Tú no crees que hubo un si tema fuera el de la actitud de Rajoy personal? Bueno, pasa, pasa algo, que siempre la derecha se acusa, se le señala de fascista. Y por fascista se entiende también el, eh, los señalamientos a la lucha en contra de la independencia uh -huh. y la lucha en contra de la nacionalidad territorial y todo eso. O sea, es un partido conservador, eh, hay un término que, lo, que, que se le llama eh, popularmente, que son fachas, ¿no? que son españoles a ultranza. O sea, los toros, el flamenco, ta, 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 es, eh, eso es eh, para ellos ese es el símbolo de, de España, ¿no? Entonces, ese es el gobierno que está ahora. Entonces, el perfil que tiene es de que el Partido Popular nunca se le pasaría por la cabeza eh, aprobar nada que tenga que ver con la independencia de nada. Pero Entonces, a lo mejor esa... si fuera un partido socialista, por ejemplo, los partidos de izquierda son más propensos a entender cualquier tipo de nacionalismo. Uh -huh. Y cuidado, fíjate que el Partido Socialista en esta ocasión dijo, no, no, espérense, o sea, estuvo mal lo que hizo el gobierno que yo creo que también ellos tienen parte de culpa, porque esto no se arrastra desde ahora, claro. esto se arrastra desde Felipe González y desde Zapatero, que cobró, cobró más fuerza. Evidentemente es Rajoy el que está ahí, y el Rajoy que no supo manejarlo, un poco porque no supo, y un poco porque la política de su partido va en contra de cualquiera... De pero cualquier el método, mi pregunta es el método, porque la agenda la, la, la conocemos, pero el método. ¿Cómo tú puedes tomar Los el partidos de y, derechas... decir, y decir, no, porque es que yo no me imaginaba que esto iba a llegar a este punto? El editorial del país, a pesar de la línea que tiene, que sí. la conocemos, uh -huh, uh -huh. señores, yo creo que hay que leerlo, vale la pena. Dice, pero si usted no se esperaba lo que iba a pasar, usted no ve una ceguera política. Usted no lee pero usted se preparó para usted la respuesta. Otro país. Una ceguera política. O una sea, ceguera es política. absurdo. Tú no sabías lo que iba a pasar, pero tú estabas listo para la respuesta. Porque si no, se queda todo corto. La solución, según José Enrique Pintor Pinky. No, diálogo. Yo lo que pero creo es para que... llegar a qué. No, no, yo lo que creo es que hay que analizar Pasa bien los porqués de la solicitud de independencia y ver cómo habría que completar Mucho. el gobierno de autonomía de Cataluña. Ahora, Porque algo eres? tiene que haber que ellos, yo no, no, no he profundizado en el tema, pero ¿Qué? que puede haber que ellos digan, no lo tenemos todavía y lo queremos. Un ejército. <risa> no, no, pero es que eso, Ahora, eso sí es un absurdo. ¿tú, cree, ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, o que se la den Cataluña, ya, fuera, Ale? No. no. Ya, pero ya tú sabes que atrás viene Galicia, atrás viene el primo, todos, el país todos, Vasco, todos. Eh, tú vas para allá. Ahora, todos. ¿tú crees, por ejemplo, 
puedan haber argumentos fuertes, sólidos, desde el lado contrario, desde el, en la parte del reino, para eh, convencer los que no. Mire, a ustedes estar de este lado le conviene por esto, por esto. Hay ya oportunidad de convencer con eso a esa generación joven que se ha formado en el nacionalismo. Yo no creo. O sea, yo ni no, pararse no en televisión sé. nacional. El rey pudiera pararse y convencer a los catalanes que no. Hoy, no, este rey. No creo que los convenza. Es difícil, pero, entonces, hay, pero hay argumentos. Entonces el catalán va a decir, pero si yo no me convence el rey, ni quiero ser parte del rey, ¿por qué no me permiten ser independiente? Porque usted no es mayoría. ¿Pero mayoría dónde? Dentro y fuera. Pero, pero vamos a hacer la dentro, voto. Dentro y fuera, ¿eh? Dentro porque de no es... Cataluña y fuera de Cataluña. Claro, porque tendrían que votar dentro primero para ver si están todos de acuerdo. Y luego preguntarle también al resto de los españoles. Exactamente. Pero porque es que los no resto de los españoles... Pero es que el resto de los españoles tú no le preguntaste para meterlo. Pero si ellos son parte de España, le tienes que pero preguntar. Pero ustedes no quieren... Avan... Porque ¿qué le importa el de la mancha que esté... Que, esté... que no esté. Que no esté Cataluña. Porque, porque a lo mejor le importa mucho porque por ahí está un puerto, por ahí entra una serie de divisas, por ahí entra claro, un dinero. Claro. Entonces dice, no, no, espere. Claro. Ese es territorio español, los que están ahí son claro. españoles y a mí no me interesa. Y Cataluña para va a decir, no hay problema, ustedes van a seguir teniendo este puerto, pero me van a tener que pagar. Bolivia no tiene salida al mar. Y Europa. Europa dice que no, Roberto. Porque es que también hay que ver la óptica geopolítica. Vamos a salirnos de España. Y bueno, más yo, te, yo lo estoy poniendo, estoy haciendo sí, una dinámica sí. para que sepamos. Porque, por ejemplo, lo mismo pasó con Crimea y Ucrania. Y ahí están. Y lo mismo pasó con esos eh, eh, países eh, que les dije que quedaban al sur de la Unión Soviética. Uzbekistán, Tachiquistán y todo eso. Que dejaban a Moscú ahí arriba aislado. Ah, por, por ahí volvemos a la historia. Al final se dieron cuenta que solos no eran nada. Tienen su bandera, están en ONU, tienen su propio ejército y todo, pero económicamente, si no tenían que, si no tenían una relación con Ucrania o con, Bielo, con otros pero, estados, pero, pero Roberto, hay... que, era, que era la esencia de la Unión Soviética originalmente, para compartirse todo eso, se morían de inanición allí en esos países y tuvieron que transar y primero fue la CEI la... no sé cómo se... sí, que fue la, la, la transitoria antes de abandonar todo la Unión Soviética, pero han tenido que buscar fórmulas para subsistir entre todas las ex repúblicas soviéticas porque por sí sola no vivían pero eran algo antes de la Unión Soviética. El comparar, ah, sí, claro. el comparar, porque ahí está el problema. Comparar, tomar la Unión Soviética y los nacionalismos de la Unión Soviética para, para compararlo con lo que está pasando en España, para mí sufre de un sesgo muy importante. Ajá. Y es que ahí habían estado, ahí habían naciones antes del proyecto socialista, sí, que claro. es un invento reciente. No, los y, uzbecos, y, los tallicos, los tallic, los ta, ¿cómo es que se llama? Los tallicos. No, tallicos. Los Exacto. tallicos, los uzbecos, todos ellos, señores, musulmanes, claro. casacos que tienen mil años ahí, sí, claro. Rusia es ortodoxa. Sí. O sea, son cosas con completamente sí, diferente en todos los países en todos los países históricamente te vas a encontrar diferentes divisiones a lo largo de la historia este país tenía cacicazgos claro tú puedes decir no no pues históricamente esto era un cacicazgo ahora vamos a volver a, a lo mismo y te agarras de eso y históricamente vas a encontrar argumentos bueno pues lo que le espera... Que le pase la manito a Puigmón y mucho sí. diálogo. Y... ¿Y mucho diálogo? Yo creo que es diálogo. Sí, sí. Diálogo. Pero hay que buscarle un bajadero para que él no quede mal con su pueblo. Yo creo que Rajoy quedó mal ya. Eso. No, no, pero... pero ah, eh, sí. el, el... Rajoy, yo creo que lo que Exacto. puede pasar con Rajoy es que pierda el poco apoyo que tenía dentro del Partido Socialista Español que lo tenía porque tuvo que llegar a un acuerdo para poder hacer gobierno. Sí. Esto Con esto va a salir ganando el Partido Socialista Español que necesitaba muchos argumentos para atacar desde la oposición al Partido Popular. El Partido Popular queda con Rajoy más ya. destutanado de lo que estaba. Yo dudo que en unas elecciones... ¿Y Aznar? Bueno, no, pero Aznar no está ni siquiera en el, en el, en el paquete político. No, no, no es nada. No, una opción. no, no es una opción. Yo creo incluso que Aznar hubiese sabido manejar muchísimo mejor la situación. Es otro perfil de político completamente distinto a Rajoy. Probablemente. Aunque tiene la misma agenda, es el método, lo que te decía ahorita, el método. Mm. Sí, sigue siendo Partido Popular y sigue siendo una ideología de extrema derecha. Claro. Pues qué bien, qué buen análisis, qué buen debate. Espero que ustedes hayan entendido mejor, porque hoy es titular en todos los lugares, foto, viejita con sangre, guardia, esto, lo otro, y usted no sabe qué está pasando y le hablan de Cataluña, y usted nada más no, habla ¿sabes, de la Rambla. ¿sabes y que no puede sé qué? pensar muchísimo la gente que 
eh, la gente se queda con el mensaje, no, que estos ciudadanos pretendían ir a votar sí, y, eh, no y, se, y las autoridades españolas no le permitieron el voto. Es si te quedas sí, con esto, sí. solamente dices, no, no, pero ese país es eh, son vikingos, por lo menos están quedados. Retrógrado. Hay que entender un poquito todo lo que todo lo que había detrás. Claro, el contexto. Por eso, por eso lo analizamos hoy en nuestro segmento Fuera del Patio con José Enrique Pintor y un invitado muy, muy especial, el jurista experto en el tema geopolítico y relaciones internacionales, Emil Chireno H. En este magazine que no tiene nombre. Orange presentó Fuera del Patio. Fuera del Patio. Hay un banco muy reconocido de aquí que su torre insignia fue vendida. Sí. Ah, sí. mediante una operación norteamericana que ahora se llama y se usa en la República Dominicana que se llama Sales Leaseback yo te vendo y tú me alquilas para atrás no, y te, y, claro. y, eh, ¿me ejemplos? entendiste? porque claro. la tenencia de esos inmuebles el tan activo grande, tiene que pagar impuestos por eso no es impuesto. negocio sí. pero hay otra pregunta te voy a hacer mm. Roberto Estoy de acuerdo contigo. ¿Por sí. qué? No, y estoy de acuerdo con Danilo en eso silencio silencio Ripia Fermi. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estamos grabando? A ver, vamos a hacer una pausa Estoy de tres segundos y luego lo dices. Espera, el silencio y luego lo dices. Silencio, espérate, no, silencio. Y viene pregunta. Tres, dos, uno. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la decisión de Danilo de arrendar más que comprar? La tierra donde se levantó Punta Catalina. Estoy de acuerdo con cualquier persona que haya tomado esa decisión. Mareo, mareo. Mareo, mareo. Mareo, Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Sabes que es progresar, es construir un futuro mejor, es superación, es trabajo, es educación y capacitación, es salud y tecnología, es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad, el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana y progresando con solidaridad. En Anadip es nuestra responsabilidad velar por la protección de los clientes de nuestros dealers asociados. Visita el dealer asociado que prefieras y adquiere el vehículo de tus sueños con seguridad. Porque comprar en un dealer asociado de Anadive es una garantía a tu inversión. Hoy vamos a hablar de la estupidez y me gustaría preguntaros cuál fue el primer idiota o el primer estúpido de la humanidad. Todo el país de punto a punto. Los cinco puntos cardinales. No son cinco. El refrán de hoy. De tal palo, tal astilla. Han quemado gente. Viva. Ha fallecido gente viva. Vamos a tener una fantástica diversión. Por hoy lunes. Arroz selecto líder 10 libras 154 pesos. Queso de freír patrón de oro 119 pesos la libra. Filete de basa importado congelado a 60 pesos la libra. Precios tan bajos que te dará el patatús. Jumbo lo máximo. Día a día. Vistiendo las huellas de sueños Sembrando los surcos de esfuerzo Camina mi pueblo 
Celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Día a día trabajando para ti. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. y 21 minutos de la tarde y seguimos en Esto no tiene nombre. Hablamos ahora sobre la imperiosa necesidad y la obligación de renovar el Marbete, un tema que vamos a tratar con Jorge Hernández de Vehículos de Motor de la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, y Marcos Cadet, Gerente de Comunicación Estratégica de esta entidad. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. Gracias, Miralba, gracias. Bueno, pues aplauso para... Claro. Los Marco, va, hablemos rapidito, eh, ¿cuándo co comienza hoy? Sí, sí, efectivamente, en el día de hoy iniciamos la temporada de renovación del impuesto de circulación vehicular. Uh -huh. eh, estamos insistiendo en que la gente lo haga por internet, con uh -huh. solo cuatro pasos, eh, renuevas eh, tu, ma tu marbete en nuestra plataforma virtual de gi.gov.do. Ya, perfecto. Eh, Jorge... He visto que ha salido la campaña, utilizaron a, a nuestro querido Beato, Beato Corre para que corra a hacer el, a la renovación del, del Marbete. Eh, ¿Qué esperan? ¿La gente finalmente lo sigue dejando para el final? ¿Hemos ido tomando cultura de que podemos hacerlo eh, poco a poco? Ha ido mejorando, ha sí. ido mejorando en los últimos años. O sea, Las la campañas que hemos, hemos ido trabajando, hemos ido haciendo, han tenido su efecto, han tenido su, su impacto positivo. Sin embargo, sigue sigue un gran número de la población dejándolo para última hora. Que eso es precisamente nuestra visita hoy aquí, lo que busca es eso. Hay, inclusive hay un 10% que no es que lo deja para última hora, es que lo deja para después. O sea, para después sí. que se acaba el plazo. Después, se termina el plazo y van después. Mira, Exactamente. ¿Y qué, qué, ¿Cuál es el plazo, por ejemplo? Son ¿Qué hasta, tiempo es? Hasta el 8 de enero. Estamos diciendo okay. que tenemos tres meses para hacerlo y hay un número de la población que lo hace a partir del día 9. Del día 9. Exacto. Y piden pero, pero, una prórroga. Y piden prórroga. ¿Y, ¿Y qué implica hacerlo después? Implica en este caso un pago de una, de, de una, de una penalidad. Exacto, de una o sea, penalidad. que van a pagar lo más caro. Exacto. Ah, pero muy bien, eso está genial. Sí, sí, claro. Bien, bien. Ya. ¿Cómo eh, sé que hay dos montos a pagar? Eh, uno para los vehículos hasta. Hasta el 2012, inclusive, Ajá. y luego del 2012, 2013 en adelante. En lo adelante. ¿Hasta el 2012 pagan? 1.500 pesos. 1.500 pesos. De 2013 a la fecha. 3 mil pesos, igual 3, el mismo pesos. monto del año pasado. El mismo monto. Correcto. ¿Eso no cambia? Eh, ¿Normalmente cambia o, o no? Normalmente no cambiaba hasta el año pasado, cuando hicimos el ajuste por inflación claro. que mandaba la ley, de eso creó mucho impacto negativo, la gente se quejó, pero lo que pasa es que duramos 10 o 12 años. Oye, sin cambiarlo, sin, sin, sin ajustarlo, cambi de, acuerdo sin ajustarlo de acuerdo a la inflación. Ya. De hecho, este año debió cambiar también y se decidió, se, la decisión fue que no Que no, no cambiara. cambiara y se mantuviera ese... Se mantuviera el mismo costo para la ciudadanía. Ya. Es importante recalcar que ah. estamos, eh, además de la facilidad por Internet, tenemos 56 puntos a Eso nivel nacional preguntar. en 28 entidades financieras. Estamos hablando de los bancos de ahorros y crédito, las asociaciones, entre otros, que también forman parte de las facilidades para que la gente pueda renovar a tiempo. O sea, que eso no es excusa. Exacto. De que me va a tomar mucho tiempo, que claro. tengo que ir a tal sitio. No, en cualquier esquina ya casi se puede hacer. Y Exacto. si lo hago por internet, ¿cómo recupero mi marbete? De, si estás en el distrito, en cinco días laborables, te llega donde, donde digas. Ajá. O sea, si puerta, es aquí a la emisora, a tu, a, a tu a casa, casa, donde digas. En caso de que no estés presente, le dejas tu copia de la matrícula, que es el, el único requisito que estamos exigiendo copia la matrícula con alguien que sepas que va a estar que va a estar ahí y listo. 
y listo. Así Sin sencillo. ningún costo adicional. Hablaste de los documentos que exigen para renovar el malvete. Co so copia solamente de la matrícula. copia de la matrícula. Copia de la matrícula. Usted va con la copia de la matrícula, va a estos lugares, lo hace por internet o 57... 56... Ajá. Eh, 556 eh, sucursales que representan, exacto, 28 representan entidades financieras. más de 1.500 ventanillas más de 1500. a nivel nacional. O sea, no hay excusas para no pagar. No hay excusas. No hay excusas para no o pagar. O para hacer la fila de, de diciembre. Exacto, uh -huh. que después se arma una fila inmensa y usted ahora lo hace, no se le une, fíjese, no se le une con diciembre que usted siempre hace un gasto mayor por sí, todas sí, las sí. fiestas que vienen y todo eso. En enero lo ponen después del Día de Reyes, que ya hubo, eh, que es el, el día que termina, 8 de enero. Y entonces ya usted hizo gastos eh, que están acumulados los de diciembre más los de enero. Entonces no llega el momento que dice, ah, no tengo dinero. Y tan importante uh -huh. es celebrar una buena Navidad, comprar los regalos de Reyes y que usted tenga un documento, un sticker en su vehículo que diga que usted pagó para poder transitar. Porque es un impuesto como todos los demás, que hay que respetar y que hay que pagar. Porque, si, porque al final usted tiene que entender que usted tiene un lujo en sus manos. Un vehículo, aún sea para llevarlo a usted al trabajo y virar, no es para la mayoría. Es eh, para un grupo que tiene esa posibilidad. Y el que tenga la posibilidad eh, tiene que pagar su marbete para que ese eh, dinero entre a las arcas del Estado. Eh, y usted tenga carretera. Y usted sí. tenga carretera y usted tenga una serie de cosas. Después esa discusión viene aparte, porque me vas a decir que al final la carretera está mala, que no sé qué, y se lo pagamos de brecha, y toda esa parte el discurso populista y politiquero. Que sabe. Pero esa discusión es aparte. Páguelo y después discutimos cómo se invierten bien esos dineros. Claro. ¿Eh? Gánese su derecho a reclamar. A, a reclamar, pero con autoridad, porque vaya usted está reclamando en una marcha y no ha pagado el marbete del año pasado, o fue de los que lo pagó después del 8 de enero. Y entonces usted es un fantoche. Entonces, vayamos a pagarlo, tenemos tres meses para hacerlo, 2.500 pesos, vehículos hasta el 2012. Yo tuve una discusión. 1.500 y 3.000. 1.500 hasta y 3.000. 1.500 hasta el 2012 y 3.000 del 2013 hasta la fecha. Yo tuve una discusión en la redacción porque entonces estábamos evaluando. Los periodistas decían, no, pero entonces eh, yo te pago un vehículo, el tuyo es del 2016, el mío es del 2013 y yo pago lo mismo. Bueno, ¿y qué tú quieres? Pero eso lo lo que hay y, y al final... Eh, hay que pagarlo, no hay otra manera entonces no lo dejes para después que tienes que pagar un recargo páguelo a partir de hoy tiene 556 eh, instituciones eh, financieras o bancarias para hacerlo eso suma mil y pico de, de ventanilla de para hacerlo en 28 provincias y lo puede hacer por internet te lo llevan a tu casa en el distrito nacional y hay un tema acá del tema de las oposiciones tenemos cerca de 500 mil 500, unidades de vehículos que tienen oposiciones oposición, ¿qué cosa es oposición? una oposición puede ser por descargo uh -huh. o sea yo te compré tu vehículo uh -huh. y tú me dijiste Jorge mira eh, te, voy a poner, te voy a hacer el descargo claro ante la DGI, o sea, ya tú tienes el compromiso de hacer el, 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 el traspaso de la, del, vehículo. De, del vehículo, pero tú hiciste el descargo, yo irresponsable, no lo hice, pero ya el vehículo está descargado cuando voy a renovar el marbete aparece que yo tengo una posición por descargo uh -huh. que tú descargaste la responsabilidad de, de la propiedad del vehículo puede ser también el caso de los robos de vehículos se robaron un vehículo y yo pongo una, una posición, claro. y también la posición por no renovación del año anterior entonces, ¿qué pasa? Aquel contribuyente ciudadano que lo deja para última hora y tiene una oposición, entonces tiene el, el, el corredero de la última dos semanas de que tengo una oposición, tengo que levantar la oposición, los requisitos de la oposición. Entonces, como hay 500 mil 500, que tienen oposiciones, es bueno que usted se acerque a la DGI, a las diferentes vías de contacto, redes sociales, te a las oficinas de diferentes administraciones y verifique si usted tiene una posición que Perfecto. también puede verificar a través de nuestra a página web también lo puede hacer con la con la copia de la matrícula qué bien pues ya saben revise todo eso antes de ir a pagarla para que no arme corredero de último sí. minuto ni susto y empiece a sudar y pague eh, su marbete comenzó hoy y estará eh, Ávila hasta el próximo 8 de enero del 2018. Así gracias. Es. Muchísimas gracias. Gracias por venir desde la Dirección General de Impuestos Internos en este magazine que sí tuvo nombre.
Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a, a la franca. franca, de 8 a 10 de la mañana, por La Nota. Conoce de todo. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia. Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400. Infinity. Empower the Drive. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Me gustaría remodelar la sala. O mejor cambio la cocina. Tiene que haber una manera de hacer ambas cosas. Si ya has pensado en remodelar tu casa, realiza lo que deseas con Extra Hogar. A un plazo de hasta 10 años para pagar y tasa fija de un 15.5% a 5 años. Banco Popular. A tu lado siempre. Sabes que es progresar. Es construir un futuro mejor. Es superación, es trabajo, es educación y capacitación, es salud y tecnología, es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad, el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana y Progresando con Solidaridad. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y treinta y cuatro minutos. Como bien informábamos la semana pasada, República Dominicana lamentablemente descendió 12 puntos en el ranking internacional de competitividad. Las razones de este drástico descenso van desde la corrupción hasta la, hasta la capacidad de desarrollo del mercado financiero. Estos y otros tópicos sobre el tema serán analizados por el economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas, Miguel Collado Di Franco. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias, igual. Aplausos para Miguel. Gracias, gracias. Muy bien. Ah, primero vamos a explicarle a la gente qué cosa es competitividad. La competitividad se refiere a las instituciones y las políticas públicas que un país establece para incrementar su productividad. Es decir, vamos a hacer aqu aquellas medidas que toman las autoridades y el clima de negocio, las instituciones, como eh, decía, cómo funciona el sistema judicial, cómo funciona la seguridad, por la aplicación de, bueno, de la, la labor, mejor dicho, de la supervisión por parte de la policía, etcétera, un conjunto de medidas, cómo incide eso en la productividad de una nación. Entonces, los países estamos compitiendo en el mundo. Yeah. La idea es tener el mejor clima en ese sentido. O sea, como mismo se compite entre dos vehículos y se compite, para ponerlo en el plano sí, más en primario, ¿no? Uh -huh. eh, entre dos vehículos, entre dos líneas aéreas, entre dos helados, entre todo, que parten de la competencia. También los estados tienen unos niveles de competitividad que determinan al final de la jornada si alguien viene e invierte aquí 
porque tiene un marco legal seguro, uh -huh. si lo que va a exportar desde aquí tiene facilidades de exportación y sale con la calidad que él quiere para el mercado que quiere llevarlo, si al final, por ejemplo, se cuidan ciertas medidas uh -huh. en el plano medioambiental para producir eso, porque si no hay estados que no reciben ciertos productos que no cumplen una cierta cantidad de normas uh -huh. eh, en el plano medioambiental para llegar a un punto de competitividad en el mundo. Va por ahí, para que la gente lo entienda. Más llano todavía. Exacto. Sí. Aquí hay alguna estructura que maneja y le da coherencia a eso para que podamos competir ante el mundo como Estado. Bueno, hay una dependencia eh, que ha, 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 ha hablado en estos días, sí. Sí, relativa, relacionada con la competitividad, Ahora, para no calear el dado, sí. uh, Rafael Paz, eh, que, que está ahí dirigiendo lo que ha dado... ¿Cómo se llama? La dirección de competitividad. Sí, de exactamente. Eh, es que esto no es una cuestión de una dirección que no, no, no puede establecer las políticas públicas, aunque tenga un discurso de que va a mejorar esto. Es una cuestión de Estado. Es una cuestión que afecta diferentes, como les llaman en el índice, pilares. Claro. Si tú ves, por ejemplo, eh, por ejemplo no, si vamos cuáles son los factores problemáticos para hacer negocios en República Dominicana de acuerdo al ranking, cómo están rankeados. Principal que identificaron quienes contestaron este cuestionario fueron la, fue la corrupción como número uno. Número dos, la corrupción gubernamental in, o la burocracia gubernamental, perdón. Tercero, tasa de impositivas fuerza de trabajo inadecuadamente educada es la cuarta, crimen y robo es la quinta, como tú ves, esto no es una cuestión de una oficina claro. del Estado esto es una cuestión de políticas y de cómo funcionan las instituciones y cuáles son los valores que sustentan las instituciones, por eso tú tienes en el primer lugar la corrupción uh -huh. y una de las posiciones en la que peor estamos es la confianza en los políticos Estamos en el lugar 136 de 137, por ejemplo, Oye. y eso está en la parte institucional. Si tienes la independencia judicial, está en el lugar 130 de 137, República Dominicana. Favoritismo en las decisiones de, los, eh, de las autoridad, autoridades gubernamentales, 136 de 137. Quiere decir que es un esfuerzo mayor que hay que hacer en República Dominicana para cambiar estas condiciones y para crear un clima favorable. Ah, de, competitividad. de competitividad ¿Quién evalúa a todos los países? ¿Quién sí. hace este ranking? Hablaste de algunos pilares eh, ¿Sobre qué se sustenta esta evaluación que nos hizo a nosotros descender 12 puntos? El Foro Económico Mundial tiene en cada uno de los países que participan en estos 137 Delega en una persona, una oficina, eh, en este caso eh, una universidad, se encargó de esto el año pasado, yo uh -huh. tengo entendido, y elige a quienes, quienes van a contestar. Hay una parte de ese cuestionario que la contestan estas personas encuestadas de diferentes ámbitos de la sociedad y hay una parte objetiva, hay una parte que es con números. Que no es una. Que es tangible, una, que van al Banco Central, sí. que van a esto, que van a lo otro. Ahora, yo hago notar algo muy interesante: que es en los últimos años, mira, del sí. 2012 al 2017, hemos tenido prácticamente la misma puntuación. Y estas personas han sido cambiadas. O sea que ha sido consistente. El problema ha estado en que República Dominicana, reiteramos, y como tú hacías la analogía de la competencia con automóviles, estamos compitiendo con otros países. Entonces, si mantenemos la misma puntuación, porque no estamos mejorando en los ámbitos en que debemos hacerlo, bueno, pues vamos a tener que hay que caímos entre los cuatro países que más posiciones perdieron en el mundo. ¿Qué fueron? Los cuatro países mejoraron. Sri Lanka, Sudáfrica, Kuwait y República Dominicana. Los tres primer, primeros países perdieron 14 posiciones, están empatados con 14 y nosotros perdimos 12, 12 posiciones. posiciones. Ya. Entonces el problema es ese, que si queremos atraer inversiones, si queremos exportar las exportaciones dominicanas se vienen cayendo en los últimos años ha sido así, el 2012 viene descendiendo las exportaciones eh, aclaro, nacionales no minerales exacto sí, es decir, la, la que lo que está integrado verdaderamente a la economía dominicana, tú le quitas zona franca eso es un mundo aparte, y le quitas la minería que es extraer del subsuelo estos minerales, exportarlo, pero lo que se refiere a producción agropecuaria de manufactura en no. República Dominicana en términos globales 
viene descendiendo. Ya. Y es preocupante. Eh, eh, ¿Desciende eh, solamente por, por los problemas de competitividad que tenemos? ¿O hay un factor, por ejemplo, en el caso del DR CAFTA, eso de todas formas se contabiliza como exportación a un...? Sí, mira, eh, eh, porque los países de Centroamérica están compitiendo y ellos han aprovechado ese mercado. Nosotros... Somos envidia de muchos países, primero por la cercanía geográfica con relación a la primera economía del mundo, claro. estamos a menos de dos horas de Estados Unidos, eh, y tenemos el mercado abierto de, de Europa, tenemos también un acuerdo con Europa, sí. no es solamente el de Capta que nos vincula a, a Estados Unidos, sino que tenemos el EPA. Entonces tenemos muchas oportunidades ahí, pero hay algo que se, se refleja aquí de cierta forma y son los costos en la economía dominicana, creo que en otras ocasiones que he estado aquí sí. lo hemos conversado, los temas de la electricidad, bueno esto sale acá, estamos en el lugar 125 de 137, no wow. debiera ser sorpresa tenemos problemas con transporte todavía los costos de, de transporte de carga son muy elevados, tenemos problemas con los combustibles son hasta 30% más caros que en Centroamérica con quienes estamos compitiendo en el DR CAFTA. Tienes temas laborales, tienes una serie de, de costos que afectan efectivamente hacer negocio y vivir en República Dominicana, porque se, te encarece. Claro. Además de que tú pagas impuestos por servicios públicos, que tú también tienes que suplírtelo de forma individual claro. a la sociedad. Entonces es una serie de cosas que no lo va a resolver una, una entidad del gobierno. Es un asunto de políticas públicas de Estado que tenemos que entender y y meterle mano, como dicen los claro. dominicanos. Y que a corto plazo, aquí. por lo que hablas, a corto plazo no le veo camino de solución, porque ¿desde cuándo estamos hablando del tema eléctrico? Y el pacto eléctrico, bueno. ¿alguien más ha vuelto a hablar de eso? Nadie más. Nos sí. metimos, el propio Rafaelito Paz, se uh -huh. metió en camisa de un Cebara, estando en el CONEP, con el tema de los transportistas y la, y la cosa y los sindicatos del transporte y los transportes de carga y todo, y huelga para allá y todavía estaba libre, eh, ¿cómo se llama el de Fenatran? Eh, no, y, el Blas Peralta, y se armó el caos y yo paro aquí el transporte y no sé qué. ¿Y qué ha pasado? Seguimos lo mismo y con los mismos niveles. Perdona que te interrumpa, sí. lo peor es que hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo de diciembre pasado con relación al tema de transporte y, claro. y no ha habido manera una de, mejoría que, de que se ejecute en, en sustancial en ese sentido que podamos apreciar entonces a corto plazo mm. eh, si no hay la voluntad de hacer las cosas mira en el tema impositivo re, reitero que es el tercer tema eh, que, que aparece aquí de preocupación el primero es corrupción, el otro es burocracia gubernamental ineficiente, el tercero es la tasa de impuestos, ya en este programa hemos hablado de dos instrumentos que ya existen, que pudieran eh, aprovecharse para un diálogo uh -huh. o para un pacto fiscal, fiscal mejor dicho, es la ley de responsabilidad fiscal y una reforma al código tributario que efectivamente ayude en el tema de la evasión y la ilusión. Recuerden que tenemos 50 y casi 59% del mercado laboral en la informalidad, de acuerdo a datos oficiales, no, sí, no, no es... independientes ni nada. Mm. ¿Y, ¿Y qué te quiere decir eso? Que una inmensa parte de los negocios que se hacen en República Dominicana son informales. Mm. Y uno de los temas que más contribuye a eso es el tema tributario. Entonces, por ahí pudiéramos empezar a acabar con el pacto eléctrico. Yo digo que el pacto eléctrico hay que ver si va a solucionar el problema, efectivamente, porque mientras tú no le entres a la distribución... Claro, exacto. Pero ah, bueno, no, por pero algún bueno. lado hay que empezar. Claro, y ni siquiera claro. en eso nos hemos puesto de acuerdo. Pero, o sea, uh -huh. llevamos ya la gente... Ya na, uh -huh. ni la gente va a las reuniones. Suspenden las reuniones porque no va la gente. Oye, esta historia... ¿Cómo puede ser? Ah, ah, bueno, averigua. Ya en las últimas no fueron y como no, no están, no, no, no hacen no, la reunión. No. Ya Gripino va por gusto. Entonces, vamos mal. <risa> vamos mal. Eh, eh, ahorita aprenden a Punta Catalina, que yo espero que la aprendan y la enciendan. Y ah, vamos a seguir. Eh, no, sí, 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 no, no, no. Déjame rectificar porque okay. aquí. Eh, enciendan Punta Catalina, le, le den a, a turn on. Turn no es encienda, ya no le va. Al botón. Al sí. botón. Eh, encienden Punta Catalina y vamos, tanto que se prometió y, la, y que va, va a generar a menos esto y que el kilovatio va a costar. Si no hay un pacto eléctrico 
que le entre a la generación y ya sabemos y cómo han ido cambiando las matrices, etcétera, etcétera y República Dominicana en eso para no cargarle el dado solamente a lo negativo, ha ido diversificando su matriz de generación eléctrica como sí, pocos países de eso, correcto. definitivamente lo ha hecho, eh, lo ha hecho. Y, y algo importante que perdona sí. la interrupción es que el costo de generación bajó sustancialmente uh -huh. Luego que en 2014, en la segunda mitad del 2014, se redujera el precio del barril del de petróleo. Claro. Eh, llegó a estar a ocho y pico, eh, menos de nueve centavos. Sí. Eh, algo que se nos había prometido con las plantas Catalina en un inicio. Exacto. ¿Y qué ha pasado? ¿El consumidor lo ha sentido? No, 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 no. no. Entonces, ha seguido el mismo precio. Y, 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 las, nadie, pérdidas, y las pérdidas, y las pérdidas sí. en el camino. porque entonces, entonces eh, pero, El problema no está necesariamente en la generación. Eso va a contribuir, pero la solución es integral. Y en, mientras esté politizado el tema de la distribución, mientras los déficits lo cubramos nosotros mismos, los contribuyentes con nuestros impuestos o con mayor endeudamiento, sí. va a seguir el problema. Ya. Es lo que vemos. Y eso nos volverá a llevar al próximo año a otro índice de competitividad, quizás en el mismo puesto o un chin más abajo. Un escalón más porque ya no hay más países. Estamos ahí. Estamos, bueno, en términos globales, globales estamos en el 104 de 137, ah, bueno, pero hay, hay temas en los que ya no podemos prácticamente descender más. Ya. Que llegamos al 135 Ay, o al 136, como Imagínese decía hace un rato. O estamos, sea que estamos tocando fondo. En, en estamos el, tocando el, fondo para en que sepa, temas. En lo, en lo claro, negativo, claro, en lo negativo. Claro, claro. Pues nada, interesante, era bueno que conocieran de estos temas eh, para para que entendieran eh, un poquito lo de el índice de eh, competitividad que a veces global, sí. eh, global no, de sí. competitividad que a veces eh, no nos es tan tangible tenemos tantos problemas y hay que pagar la factura de esto y aquello y lo otro y ahora el marbete y el copón bendito pero esto es importante para el país en tanto no exportemos bien en tanto no aprovechemos mercados Uh -huh. En tanto no exportemos o produzcamos desde aquí respetando eh, el medio ambiente, porque ya cada día la sociedad va exigiendo cosas. En tanto no bajemos nuestros costos de producción, eh, bajando a su vez eh, los costos por generación de electricidad, que siguen estando altos, etcétera, etcétera. Una serie de, va de, de variables. Nosotros como país ante el mundo seguiremos marcado por, por un índice, eh, digamos que negativo, aunque no es menos, pero negativo para que la gente dé el paso y venga para acá a uh -huh. trabajar con nosotros y a invertir. Para eh, y a y, invertir. Invertir. y entonces, uh -huh. ah, bueno, eh, mañana se acaban las playas, que Dios no lo quiera, o viene un ciclón y se lleva toda la arena, ¿y de qué vamos a vivir? Uh -huh. Si no hemos entendido que somos más que eso, y no solo es minería, y no solo es manufactura, que podemos, como hace Centroamérica, exportar con los rigores que quieren los americanos, banana, plátano, otro aguacate. tipo de aguacate, uh -huh. otro tipo de mango, Guineo. otro tipo de frutas, o sea, una serie y una diversidad de cosas de nuestro campo. Señores, nosotros nunca pudimos, mi querido amigo, y escúchenme que haga este discurso no, así, no, 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 nosotros no, 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 nunca pudimos cumplir en el acuerdo de Petrocaribe Ay, Dios cambiar Dios. petróleo Ay, por habichuelas negras negra, y la gente Dios de Venezuela Dios estaban locos por las habichuelas. Nosotros nunca lo pudimos hacer ¿Pero por porque qué? la habichuela que, que producíamos en San Juan de la Maguana el granero del sur. era más cara que la que podían producir los venezolanos Dame allá. Por favor. Ajá, bueno, yo te estoy diciendo lo que hay. Nunca sí. pudimos llegar a ese nivel de trueque, que es lo más primario. Lo más primario. En la, en, en, cuando, cuando el hombre dejó de cazar o empezó a cazar ¿eh? con taparrabo y cosas, cambiaba el pescado por aquel que producía batata en el conuco de al lado y no había dinero, no existía. Ni a, lo, 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 y ve, ve, pescado y ve, ve, batata. No pudimos. Y los venezolanos nos propusieron eso, el, lo, 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 la bichuela y dame yo todo el petróleo y ni siquiera fuimos capaces de eso. Óyeme, qué barbaridad. No pudimos competir. Vuelvo a el valor etimológico de esto. No pudimos ser competitivos en eso. Nunca llegamos. Entonces, así vamos mal. Ni nadie querrá venir aquí 
a compartir experiencia, porque no es eh, vamos a conquistar de nuevo a República Dominicana, vamos a quitarnos esos complejos absurdos ni nada de eso. Ni nadie va a querer venir aquí a, a invertir y a mm. compartir lo que sabe con lo que conocemos nosotros. Mm -hmm. Ni nosotros podemos, desde nuestra propia sabiduría, eh, competir con el mundo o enviarle al mundo lo, lo que sabemos hacer. Porque, porque mire cómo está, la gente no confía en la justicia. Ahora mismo hablaba, y, y me excusen que vuelva a meter un tema que no, pero pero va mucho con esto y uno de los primeros puntos, el tema de la corrupción y el tema de la justicia. Uh -huh. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Altiz Dominicana y sus marcas Orange y Tricón. Uh -huh. Con esto no estoy poniéndome del lado de uno ni del otro, lo único es que el órgano regulador uh -huh. de la telefonía en el país que es uno de los sectores de mayor inversión en la República Dominicana. Y tributación. Y, y tributación, ¿ok? Ojo. Estamos hablando de dos grandes los... marcas y una tercera que va creciendo con capital eh, dominicano y también extranjero, pero importante, eh, estamos hablando de Orange, Tricón, Claro y Viva, Aster. Y de buena primera, Indotel que da el visto bueno para la adquisición por parte de Altiz de Orange y Tricón uh -huh. ahora se baja con la historia de que avalar eso era crear un monopolio por no sé qué ancho de banda y de 30 MHz y no sé qué cosa el copón bendito pero óigame uh -huh. cuando usted necesitó que alguien salvara a Tricón porque usted se lo metió por ojo, boca y nariz para que alguien asumiera eso, que había sido parte de un proceso judicial de bancrédito, vinieron y lo compraron. Claro, ellos vieron una opción ¿eh? de negocio ahí, porque tienen cable, etcétera, etcétera. Y la telefónica que salía en ese momento. Para no darle más vuelta a esta historia, lo primero que te dice el suizo que está aquí es, ¿y qué, ¿dónde está la garantía jurídica de esto?, Después de yo haber invertido, metido todo el dinero, le he dicho al mundo que aquí hay una opción, que estamos triunfando, que no sé qué, que nos hemos diversificado. Ah, Ahora, de buena a primera... ¿Dónde dije Diego? Dije Diego. Entonces, ¿quién puede creer? El que está allá al lado, en una cafetería están haciendo el cuento, y el que está al lado que dijo, ah, yo voy a, no sé, voy a poner una empresa de reciclaje de basura en la República Dominicana, que yo creo que debemos invertir ahí. Y entonces cuando ve eso y oye este cuento de Altiz y de lo otro, ¿qué va a decir? No, yo para allá no cojo. Yo para allá no cojo porque... Y eso nos afecta a nuestro índice de competitividad. No, así es, así es. El tema de la seguridad jurídica, pero hasta, mira, eh, para aportar algo en ese comentario, nosotros en, tenemos un buen servicio de telefonía móvil, pero estamos en el lugar 119 de 137. Es decir, que todavía tenemos que mejorar mucho. Todavía tenemos que crecer sí, más. Sí, y, y mira, tú tienes 30% de impuestos en la parte de telecomunicaciones. Teléfono, claro. Cuando una persona compra una tarjeta de 100 minutos, en realidad lo que está pagando, de 100 pesos, perdón, lo que está pagando son 70 por los minutos. 30 no, son de impuestos. Los, el 30 son de impuestos. Entonces hay muchas cosas que mejorar y esas, ese tema no, no ayuda definitivamente. Y, y a eso súmele que, por uh -huh. ejemplo, hay países donde el Internet es cero, tasa cero, Todavía nosotros pagamos no, aquí. No, para nada. Aquí todavía no llegamos allí. No, sí. es una discusión tremenda. República Digital. Y todavía, y todavía no a las telefónicas, por ejemplo, le metemos por la cabeza otro impuesto para pagar el 911. Uf. Y porque usted desde el inicio sí, no pensó de dónde iba a sacar el dinero para crecer. Y yo siempre hago la historia. Van a decir que soy un viejo caprichoso. Pero hago la historia porque fue así y tenía testigos. Cuando Gustavo Montalvo, el ministro administrativo de la presidencia el administrativo el de la presidencia el de, de la, la presidencia, presidencia. Eh, José Ramos Peralta nos explicó a todos en el edificio qué era el 911 y cómo iba a funcionar bonito todo me parece espectacular mi única pregunta es ministro y cómo esto va a perdurar en el tiempo sabiendo uh -huh. cómo son los problemas de presupuesto cómo esto va a perdurar y, y va a crecer para el país uh -huh. respuesta mientras nosotros seamos gobierno habrá 911 pero es que eso no puede ser la filosofía 
O sea, mañana viene Ajá, el PRD, después... o viene el reformista, o viene Alianza País, y lo quita de un plumazo, y todo esto que costó de nosotros. Todo el dinero. Y entonces dinero. ahora hay un impuesto que esté bien que lo puedan pagar las telefónicas, todavía estamos pendientes, si ese, ese impuesto lo transfieren a la factura nuestra. Que será así, tú que lo será sabes. Así. Nadie pierde en este no. negocio. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, vamos mal, vamos mal eh, y ojalá, ojalá eh, se pueda avanzar. Eh, no es por solamente tener un numerito, es porque representa bienestar y calidad de vida para nosotros. Así es. Así es bienestar es. en todos los sentidos. Entonces, uh -huh. eh, no es por figurar en una lista y eso, que nos debe dar bochorno. Eh, ponernos rojo y bajar la cabeza cuando vemos este estos niveles eh, de valores que nos cuenta eh, Miguel eh, con el índice global de competitividad en donde República Dominicana lamentablemente bajó 12, 12 puntos en este año queda, queda trabajar para el próximo año para el próximo así año, es, con esta es. institución creada y con el resto de la política de Estado. Política de Estado. Porque si no, no vamos necesario. a ningún lado. No, definitivamente esto es eh, muchas áreas que hay que mejorar. Qué bien. Y hay que empezar. Miguel Collado Di Franco, economista senior sí. del Centro Regional de Estrategias Económicas de CRES, en este magazine, que sí tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara. La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido informó que la aerolínea británica Monarch ha dejado de operar y ha cancelado todos sus vuelos, dejando varados en el extranjero a unos 110 mil pasajeros. El gobierno británico ha pedido a esta autoridad aérea que apruebe el despliegue de 30 naves para... 